আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দর্শক আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি তার একটি বক্তব্যে জনসভাতে তিনি বলেছেন যে বালকের জন্য স্বাধীনতা শুভ ফল বয়ে নিয়ে আসে না অথবা বালকের জন্য স্বাধীনতা ভালো হয় না ঠিক এই কথাটি উনি বলেছেন বিভিন্ন কারণে সেটি হলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা আন্দোলন করে যাচ্ছেন এবং সেই আন্দোলনের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না এবং কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না এবং প্রধানমন্ত্রী মনে করছেন যে যে সকল আন্দোলনরত ছাত্র এবং ছাত্রী রয়েছে তারা সাধারণত নিজেদের মতদে এই কাজগুলো করছে না তাদের পিছনে রয়েছে কিছু স্বার্থান্বেষী শিক্ষক কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের কালো হাত যারা কেবলমাত্র সরকারকে বিব্রত করার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছেলে মেয়েদেরকে ব্যবহার করছে সেই জন্য প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ থেকে বলেছেন যে এই যে বালক এদের জন্য স্বাধীনতাটা প্রযোজ্য নয় এই স্বাধীনতা বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সরকারি অনুদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সুযোগ সুবিধা এগুলোর একটা তুলনামূলক আলোচনা করে প্রধানমন্ত্রী আসলে এই কথাটা বলেছেন তো আমি আসলে সেই বিষয়ে যাব না আমার ঠিক এই বালকের স্বাধীনতা নিয়ে মনে হলো যে প্রধানমন্ত্রীর এই কথাকে উপলক্ষ্য করে বালকের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায় এবং বালক স্বাধীনতা কখন পায় সেটা নিয়ে আমাদের একটু আলোচনা করা দরকার আমি হিসাব করে দেখলাম একটু যে আমাদের যে স্বাধীনতা এই স্বাধীনতাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের মানব জীবনের মধ্যে যে অমূল্য সম্পদ যে সকল নিয়ামত স্রষ্টা প্রদত্ত এবং যে নিয়ামতের সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর তুলনা হয় না সেই নিয়ামতটির মধ্যে অন্যতম প্রধানতম নিয়ামত হলো স্বাধীনতা সেটা ব্যক্তির স্বাধীনতা সেটা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা সমাজের স্বাধীনতা কিংবা সেটা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সে যাই হোক না কেন স্বাধীনতার সঙ্গে আসলে অন্য কোনো কিছুর তুলনা হয় না এই স্বাধীনতাটা ছেলের হাতের মোয়া নয় আর এই স্বাধীনতাটা বালকের জন্য প্রযোজ্য নয় কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে কখন একটি বালক স্বাধীন হয়ে যায় কখন একটি বালক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় এবং কখন একটি বালক তার নির্বুদ্ধিতা নিয়ে তার অজ্ঞতা নিয়ে অপরিপক্ষতা নিয়ে ঠিক স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার জন্য সে বেপর হয়ে পড়ে এই জিনিসটা যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আমাদের সমাজের যে আশেপাশের দৃশ্য এগুলোর দিকে তাকালে আপনি বুঝতে পারবেন যে পরিবারে পিতা মাতা অযোগ্য হয় সেই পরিবারে এই বালকেরা স্বাধীনতা লাভ করে ফেলে যে পরিবারের মুরব্বীরা অসৎ থাকেন দুরাচার থাকেন পরিবার দেখে খেয়াল করেন না তাদের বালক বালিকারা কোথায় কি করেন সেটা খেয়াল না করে নিজেরা বিভিন্ন কুকর্মে সেই সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন সেই সমস্ত পরিবারের বালকেরা কিন্তু স্বাধীন হয়ে যায় এরপরে কিছু কিছু অভিভাবক রয়েছেন যারা মনে করেন যে তাদের এই বালকরা স্বাধীন হয়ে অত্যাচার করুক অন্যের প্রতি অত্যাচার করুক এবং এই বালকদের অত্যাচার বালখিল্লটাকে যারা ক্লিয়ান অফ হিসেবে এই বালকদেরকে ব্যবহার করতে চান এবং বালকদের সেই বালখিল্লকে যারা নিজেদের কৌতুক আনন্দ লাভ এবং নিজেদের সুখ এই স্বাচ্ছন্দের জন্য অপরিহার্য মনে করেন সেখানে কিন্তু বালকেরা স্বাধীনতা ভোগ করে তো কাজী কোনো একটা জায়গাতে সমাজে রাষ্ট্রে যখন বালকরা স্বাধীন হয়ে যায় বালকরা স্বাধীনতা পেয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে দায় দায়িত্বটা বালকদের তুলনায় অভিভাবকদের উপর আসলে বেশি বর্তায় এবং সেই সকল অভিভাবক যারা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে না যে স্বাধীনতাটা অভিভাবকদের হাতে থাকা উচিত সেই স্বাধীনতাটা অভিভাবকরা কি করে স্বেচ্ছায় ঠিক বালকদের হাতে তুলে দেয় যেই সমাজে যে রাষ্ট্রে যে পরিবারে কিংবা যে সমাজে এই অভিভাবক শ্রেণীর লোক কর্তৃত্ব পরায়ণ লোক দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিক সঠিক সময় সঠিক নিয়মে পালন করেন না এবং নিজেদেরকে বিভিন্ন রকম অনিয়ম দুর্নীতি কুকর্মে ব্যস্ত রাখেন দেখা যাচ্ছে সেখানে কিন্তু বালকেরা স্বাধীনতা পেয়ে যায় বা স্বাধীনতা নিয়ে নেয় তো সেই অর্থে আমি মনে করি যে আমাদের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে বালকেরা স্বাধীন হয়ে গিয়েছে সেখানে বালকদেরকে গালাগালি করার পরিবর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি 
সেই বালকদের অভিভাবক যারা আছে সেটা পরিবার হতে পারে সেটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পারে অর্থাৎ যেখানে বালকেরা স্বাধীনতা দেখাতে চেষ্টা করছে ঠিক সেই জায়গাটাতে একটু গভীরভাবে তদন্ত করা দরকার গভীরভাবে মূল্যায়ন করা দরকার গভীরভাবে সেখানে দৃষ্টি নিবন্ধ করা দরকার আদারওয়াইজ এই বালকদের বালখিল্যতা এবং স্বাধীনতা কিন্তু বাড়তেই থাকবে আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে যাদের হাতে আসলে স্বাধীনতা থাকা দরকার যারা স্বাধীনতার সুফলটাকে বালকদের নিকট পৌঁছে দেবে এবং স্বাধীনতার সুবাতাসের মধ্যে বালকদের চরিত্র গঠন করে দেবে ঠিক সেটা হিতে বিপরীত হয়ে যাবে এবং সেটা সকলের জন্য অকল্যাণকর হয়ে যাবে আমি প্রধানমন্ত্রীর কথা সাথে অত্যন্ত একমত যে স্বাধীনতা বালকদের জন্য প্রযোজ্য নয় বালকেরা শিক্ষা গ্রহণ করবে বালকেরা সঠিক পথে চালচলন করবে এবং বালকেরা ঠিক তাদের ময় মুরব্বীদের সম্মানিত লোকদের শিক্ষকদের কথাবার্তা শুনবেন কিন্তু যে সমাজে দেখা যাচ্ছে যে বালকেরা মনে করেন যে তারা তাদের যারা অভিভাবক তাদের তুলনায় তাদের চরিত্র ভালো বালকেরা মনে করেন যে তাদের অভিভাবকদের তুলনায় তারা বেশি বুঝেন সুন্দর বুঝেন এবং তাদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা বেশি তাদের অভিভাবকরা পচে গিয়েছে তারা মাতাল হয়ে গেছে তারা খারাপ হয়ে গেছে তারা নষ্ট হয়ে গেছে পচা গন্ধা দুর্গন্ধ হয়ে গেছে আপনি আমাদের সমাজও দেখবেন যে অনেক ছোট ছোট শিশু ঠিক ছয় বছর সাত বছর আট বছর বয়সে তারা নিজেরা দায়িত্ববান হয়ে যায় তারা ঘর থেকে বেরিয়ে কেউ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন কেউ ঠিক উপার্জনের জন্য চেষ্টা তদবির করেন নিজের উদ্যোগে তারা অনেক কিছু করার চেষ্টা করেন এবং সেই সমস্ত পরিবারে গিয়ে দেখবেন যে মা হয়তো ক্যান্সারে ভুগছেন বাবা হয়তো নেশা করছেন বাইরে গিয়ে অথবা দেখা যাচ্ছে মা তাকে ছেড়ে চলে গেছে অন্য পুরুষের হাত ধরে কিংবা বাবা মাকে অভুক্ত রেখে ঠিক সারাদিন সে নষ্টামি করে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন রকম নষ্টামি অকথ্য গালাগালি করছে নেশা ভাং খাচ্ছে তো এই সমস্ত বিশৃঙ্খল পরিবারের সন্তানেরা তারা কিন্তু বসে থাকে না তারা তখন করে কি এই যে স্বাধীনতাটা নিজের হাতে নিয়ে নেয় দায়িত্বটা নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং নিজের সাধ্য মতো সেই কাজগুলো করে তো আমাদের যখন একটা সমাজের যে কোনো জায়গাতে সেটা ফসলের মাঠে হোক সেটা ঘাটে হোক সেটা বাজারে হোক সেটি অফিস আদালতে হোক সেটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোক সেখানে বালক বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটি হলো যে যারা যে কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নন এখন একটা অফিসে দেখা যাচ্ছে যে সচিব সাহেব আছেন তিনি দায়িত্ববান তিনি যখন সারা দিন অপকর্ম করতে থাকেন কি হচ্ছে সেখানকার পিয়ন ড্রাইভার দ্বারা আমরা স্বাধীন হয়ে যায় ক্ষমতাবান হয়ে যায় কোনো একটা সমাজে দেখা যাচ্ছে চেয়ারম্যান সাহেব খুব বদমাইশ প্রকৃতির লোক এমন কোনো সে কোনো কাজ করে না সারাক্ষণ অপকর্ম করে বেড়ায় সেখানে সমস্ত ক্ষমতা কিন্তু চৌকিদার এবং ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারি এদের হাতে চলে যায় তারাই সকল কিছু করতে থাকে একইভাবে এমপি সাহেব একইভাবে মন্ত্রী সাহেব একইভাবে রাজা মহারাজা মন্ত্রী এ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি যেখানে যেরকম দরকার সেখানে ওই লোকটা যখন তার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করে না তার পিয়ন ড্রাইভার দারোয়ান থেকে শুরু করে তার আদালি চাপরাশি তার প্রেমিকা তার প্রেমিক তার পরক্রিয়ার নাগর নাগরী এরা পর্যন্ত প্রচণ্ড রকম ক্ষমতাশালী হয়ে পড়ে আপনি দেখবেন যে অনেক দুশ্চরিত্র রাজা বর্ষা তাদের যে রক্ষিতা সেই রক্ষিতার দাপটে বড় বড় মন্ত্রীরা থরথর করে কাপ তো বেশি দিন আগের ঘটনা না আমাদেরই স্বাধীন বাংলাদেশে ঘটেছে তো কাজী এই সমস্ত জায়গাতে যে যারা এই বালক বলতে বোঝাচ্ছে বালকের স্বাধীনতা এই বালক বলতে অল্প বয়স্ক কাউকে না এটা একটা রূপক অর্থে বালক বলতে কেবলমাত্র কিশোরকে বোঝাচ্ছে না কিশোরীকে বোঝাচ্ছে বালক বলতে কেবলমাত্র একেবারে স্কুল পড়ুয়া কলেজ পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ঠিক ছেলে মেয়েদেরকে বোঝাচ্ছে না বালক বলতে বোঝাচ্ছে যে সেই সমস্ত লোক যারা যে কর্মের জন্য উপযুক্ত নয় যারা যে কর্মের জন্য এখনও যোগ্যতা অর্জন করেনি যে কর্মের জন্য যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় ঠিক সেই শ্রেণীটি যখন সেই কর্মটা করার জন্য ঠিক নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখে নিজেরা বাধ্য হয় অথবা নিজেরা স্বপ্রণতিত হয়ে করে সে কারণ যাই হোক না কারণ নেগেটিভ এবং পজিটিভ ধরে নিতে হবে যে সেখানে মূল যে মেশিন মূল যে জায়গাটি মস্তিষ্ক সেখানে পছন্দ ধরেছে এবং সেই পছনের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে বালক এবং বালিকারা তাদের নিজস্ব বোধ এবং বুদ্ধি থেকে নিজস্ব প্রয়োজন থেকে নিজস্ব তাগিদ থেকে কখনো কখনো নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্যে তাড়িত হয়ে তারা এই স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে স্বাধীনতাটাকে মন্দ অর্থে ব্যবহার করে কিংবা স্বাধীনতাটাকে সার্থক করার জন্য তারা ঠিক নিজেদেরকে বিসর্জিত করে ফেলে তো এর মাধ্যমে অনেক 
শুভ বালকের স্বাধীনতা অনেক সময় শুভ ফল বয়ে নিয়ে আসে অনেক সময় কুফল বয়ে নিয়ে আসে এখন বিবেচনা করতে হবে যে কারা কিভাবে কখন কোন প্রেক্ষাপটে কোন বালক এবং কোন বালিকা কোথায় বসে কি ধরনের স্বাধীনতা তারা ভোগ করার চেষ্টা করছে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে সেটার উপরই কিন্তু সার্বিক অবস্থা নির্ভর করছে আশা করি আমার যারা সম্মানিত দর্শক তারা বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন এবং আমাদের সব রকমের মানে অবৈধ অপরিণত এবং অপ্রয়োজনীয় বালখিল্য থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন হেফাজত করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ববরকাতুল